Bem, a gente vai falar da dor do nervo ciático. O que é que acontece, porque ela é tão comum, né? E o que a gente faz para tratar ela, né? Então, basicamente, tem que entender o seguinte. Tudo, quando a gente for falar de coluna, a anatomia vai fazer a gente entender o que é que está acontecendo, né? Então, a gente tem na parte da coluna lombar vários feixes nervosos. Esses feixes nervosos, eles se unem para formar o nervo ciático. Qual o feixe nervoso, Júlio? Do finalzinho da lombar, L4, L5, e do sacro que está um pouco para baixo, eles se unem formando o nervo ciático. Esse nervo ciático vai ter toda a trajetória dele e vai dar a inervação da perna. Normalmente a parte posterior e até o pé. Então por isso que a gente imagina, quando fala ciatalgia, dor no nervo ciático, onde é que você vai sentir a dor? Essa região glútea vindo pela parte posterior da, da perna, chegando até o pé. Então se o nervo está comprimido, está inflamado, é isso que você vai dar. E aí o que, que você entende? Se você tem uma hérnia de disco que comprime o nervo, né? logicamente onde é que você vai sentir dor desse jeito, por isso que é a dor do nervo ciático, então a compressão que vai desde a parte da coluna até no trajeto pode dar uma ciatalgia, essas dores de humor geral são muito limitantes, porque só da gente ficar de pé, movimentar, tudo a gente está mexendo na coluna e vai estar tá piorando esse nervo que está comprimindo e você vai ter mais dor, né? normalmente quando o paciente tem ciatalgia ele fica muito incomodado a dor tudo que ele vai fazer então às vezes só deitado ele melhora uhum. né quando ele fica de pé isso se comprime mais e piora mais ainda a dor então todos esses fatores que a gente fala da ciatalgia estão muito relacionados ao movimento então o paciente às vezes fica muito limitado por causa da dor né e quais são as causas da dor do nervo ciático, pode ser o hernia de disco como eu já citei pode ser tá vendo que aqui tem um local onde o nervo sai que a gente chama forama estreitamento nessa região, então comprime de onde o nervo sai e o paciente piora a dor. A própria coluna pode estar comprimida também, piorando, dando dor. Então assim, são múltiplas causas, né? Podem dar essa lombicidade. E como é que a gente trata, né? Se algo está comprimindo o nervo e está inflamando ele, você vai ter que fazer medidas para justamente melhorar essa inflamação. Então os anti-inflamatórios, até via oral, podem ajudar, né? Corticóide algumas vezes, que é um potente anti-inflamatório também, pode ser injetável ou também... É, tomado via oral, né? Além disso, né? Os remédios que a gente sabe que também ajudam na parte da musculatura, porque às vezes você está com o nervo inflamado, seu corpo reage, reage como contraindo, contraindo a coluna lombar, aumentando a contratura. Então, remédios que relaxam a musculatura também pode melhorar basicamente a dor, né? Além disso, muito paciente fala assim, ah, Júlio, é quando eu fiz o movimento, travei. Por quê? Porque você movimentou a coluna de uma maneira que esse nervo que muitas vezes já estava apertadinho deu uma apertada maior ou movimentou ele acabando liberando e depois comprimindo novamente inflama o nervo então a lógica é desinflamar o nervo para isso voltar ao normal tem cirurgia sim às vezes você tem um hernia de disco grande que não melhorou com medida clínica você vai ter que tirar a hernia tem uma compressão você vai ter que liberar fazendo a laminectomia ou abrindo a parte do forão então tem muitos procedimentos e também bloqueios né você faz o bloqueio faz a infiltração para justamente acelerar esse processo de desinflamação desinflamando o nervo, você imagina que isso vai melhorar. Mas se a compressão continuar, pode ser que tenha novas crises. Então é isso que é a dor do nervo ciático, né? Claro que tem medidas clínicas também. Fisioterapia, reabilitação, que podem melhorar esse nervo que está lá apertado, sendo comprimido, tá bom? Espero que tenha